La Asociación de Ganaderos viene trabajando continuamente para mantener la producción del ganado en nuestro departamento. Hoy hemos venido hasta la carretera de Pumalca para conocer más sobre esta actividad y saber qué acciones están haciendo para mantener la actividad del ganado aquí en Lambayeque. Vamos a verlo. Los ganaderos lecheros de Lambayeque están dejando esta actividad por falta de apoyo de las autoridades, ya que en nuestra región no existen alternativas para producir diferentes productos. Vemos que la ganadería está un poco crítica, ¿no? tanto para el ganadero en sí no hay respaldo ni apoyo por parte de las autoridades, ¿no? lo cual este, nosotros estamos trabajando en ese sentido, en, en unir a lo que es este, asociaciones para poder este, trabajar conjuntamente con el gobierno regional. ¿no? Muchos de los ganaderos han optado por vender sus animales y dedicarse a la crianza de cuy. Esto podría hacer peligrar la actividad de ganadería en nuestro departamento. Yo creo que eso se refleja en la realidad ¿no? y en la actualidad. Eh, hay ganaderos ¿no? como en Pomalca, en Tumán, que se están dedicando a eso, justamente a la crianza de cuyes, por el tema que ya no es tan rentable la, la ganadería lechera. ¿no? Y diversas este, actividades también como la crianza de animales menores. ¿no? Pero una de las cosas que no han cambiado es la venta de leche. Un 20% de ganaderos han dejado esta actividad debido a que ya no es rentable, tanto el precio de la leche como la compra de insumos. Así es, yo creo que es por el tema de monopolio, ¿no? que todos lo sabemos, que Gloria es la empresa más grande acá, pero tampoco lo podemos echar la culpa a Gloria, ¿no? pero sí se puede este, manejar en, de repente en asesoramientos para asociaciones de procesar la leche, hacer derivados, hacer este, charlas también a la ciudadanía para que consuman el producto, no tanto leche, tanto este, los diversos este, derivados que sacan de la leche. ¿no? Debido a esta situación, la Asociación de Ganaderos viene desarrollando diferentes proyectos para promover la venta de productos a base de leche. Así es, nosotros como institución estamos trabajando, estamos tratando de manejar ese, ese tema, ¿no? inclusive este, de repente voy a conversar con el alcalde de Chiclayo para este, que nos alquile un módulo en, en el centro de, de, del modelo ¿no? para nosotros como institución vender nuestros productos y derivados también y, y trabajarlo en ese sentido y, y demostrar a la, a la gente o los ganaderos que dentro de esta institución estamos trabajando en planes pilotos para así manejarlos también en otras este, distritos o provincias. ¿no? A pesar de la situación, la asociación continúa con sus actividades de crianza de ganado en raza Flavie. ¿Qué les parece si conocemos un poco sobre su trabajo? De dentro de, de, del recinto de acá nosotros también este, manejamos ahorita la raza Flavie, no Es una raza que nosotros como ganaderos queremos tener en nuestros corrales porque es doble propósito, ¿no? la cual este, nos da carne y leche, que es un color este, medio granate, ¿no? cara blanca, es un ejemplar este, de raza alemana, ¿no? las cuales nosotros este, todos los años en esta feria venimos tratando de exhibir y demostrar este, este importante raza. ¿no? Este es un ganado este, flevi, doble propósito. Estos animales este, están destinados a producir carne y leche, y si sería en la sierra sería triple propósito, porque serían utilizados los toros para el trabajo, pero acá solamente se le utiliza, se le utiliza con las finalidades de carne y leche. Su leche de las vacas es de alto contenido este, en, en sólidos, por el hecho de que tiene bastante grasa, es bastante rica, y su alimentación de los animales acá es la mayor cantidad es a base de chala y como complemento se le da el alimento, el balanceado. Ahora es muy importante eh, mantener su alimentación para que eh, la raza se pueda eh, quizá claro, mantener y también la, se estén haciendo. O sea, la alimentación es la base fundamental del animal, no se le puede quitar. Por decirle un ejemplo, si una vaca pesa 500 kilos, debe comer 50 kilos de, de materia, o sea, lo que es chala, yeah. para que el animal se mantenga y tenga buena reproducción y, reproducción y producción al mismo tiempo. En este corral encuentra prácticamente tres razas. Encuentra Flevi, mayor cantidad, Holstein hay dos, dos tres hay, y Bronzuiz hay dos. Entonces, eh, justamente lo criamos esto porque son animales de doble propósito. Un Holstein la diferencia, que cuando nace un ternero, este, un torito, lo máximo que le paguen 100 soles. Un Flevi nacido cuesta mínimo 5 mil soles. Asimismo, la Asociación de Ganaderos está celebrando la decimoquinta Feria Ganadera Regional, donde realizarán diferentes actividades y contarán con la participación de los socios que vienen de diferentes lugares de nuestro país.
del día 27 de octubre al 1 de noviembre estamos realizando nuestra decimosexta feria ganadera ¿no? 2015 que, que se realizará dentro de las instalaciones de acá de campo ferial kilómetro 2.5 carretera pamalca como se viene haciendo todos los años con actividades diversas ¿no? y lo que queremos dar a demostrar en esta feria son los mejores ejemplares que nosotros como ganaderos este, lo estamos trabajando tenemos en nuestros eh, corrales ¿no?